प्रश्नावली तीन दशमलव तीन का प्रश्न दूसरा कहता है कि टू एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह और टू एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस को हल कीजिए और इससे एम का वह मान याद कीजिए जिसके लिए वाई बराबर एम एक्स प्लस तीन हो यानी कि जो हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो उनका मान जो एक्स और वाई का मान आएगा और वो मान हम यहाँ पर रखेंगे तो फिर m का वह मान ज्ञात करना है हमें तो इसके लिए हम पहले जो ऊपर समीकरण ये टू एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह और दो दो एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस है इन दोनों समीकरण को यहाँ पर ले लेते हैं और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो इस समीकरण को ले लिया और नाम दे दिया एक और इस समीकरण को समीकरण दो नाम दे देते हैं अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण एक से तो यहाँ पर समीकरण एक को अब यहाँ पर ले लेते हैं तो समीकरण एक है इस प्रकार टू एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह तो यहाँ पर टू एक्स इसमें भी है टू एक्स इसमें भी है तो यहाँ पर टू एक्स बराबर हो जाएगा ग्यारह और इसका इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं तो ग्यारह ये वैसा ही यहाँ पर लिख दिया और प्लस के तीन वाई उस तरफ हो जाएंगे माइनस के तीन वाई अब यहाँ पर ये दो एक्स का मान समीकरण दो में यहाँ पर दो एक्स है तो यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर दो एक्स का यह मान समीकरण दो में इस समीकरण दो में यहाँ पर दो एक्स की जगह पर ग्यारह माइनस तीन वाई लिख देते हैं तो यहाँ ग्यारह माइनस तीन वाई दो एक्स की जगह पर लिख दिया अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा करके चार वाई बराबर माइनस चौबीस अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस का तीन वाई और माइनस के चार वाई हो जाएंगे माइनस के सात वाई और बराबर में इस तरफ माइनस के चौबीस पहले से ही हैं और ये प्लस के ग्यारह इस तरफ जाएंगे तो माइनस के ग्यारह हो जाएंगे अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस तरफ बचेगा वाई इस साथ का अब पक्षांतरण कर देते हैं तो इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा बटे में माइनस के साथ और इस तरफ ऊपर ये जो माइनस के चौबीस और माइनस के ग्यारह हो जाएंगे माइनस के पैंतीस तो यहाँ पर सात का भाग पैंतीस में देंगे तो पाँच बार जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा पाँच अब इस वाई के मान को यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर वाई की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं पाँच को तो यहाँ पर तो यहाँ पर टू एक्स वैसा ही रहेगा बराबर का चिन्ह लगाया और ग्यारह भी वैसा ही रहेगा और माइनस का ये चिन्ह लगाया और तीन को भी पैसा ही लिखा रहने दे इन टू में वाई का मान यहाँ पर वाई की जगह पर लिख देते हैं तो पाँच है वाई का मान तो यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर एक्स बराबर इस दो का पक्षांतरण कर देते हैं तो इस तरफ गुणाम में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा और यहाँ पर ग्यारह माइनस और ये हो जाएगा पाँच तीय पंद्रह अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो इसे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के पंद्रह में से प्लस के ग्यारह घटेंगे तो यहाँ जाएंगे माइनस के चार और बटे में ये दो दो का भाग दे देते हैं माइनस के चार में तो माइनस का दो आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स का मान आ गया माइनस के दो और वाई का मान पाँच आ गया और एक्स का मान माइनस के दो तो जो ये मान एक्स और वाई के यहाँ पर मान आए हैं इससे यहाँ पर इस समीकरण में वाई प्लस एम वाई बराबर माफ़ की वाई बराबर एम एक्स प्लस तीन में रख देना है तो उस मान उस समीकरण को जो समीकरण था वाई बराबर एम एक्स प्लस तीन इसे नाम देते हैं समीकरण तीन अब इस समीकरण तीन में इस एक्स का और इस वाई का मान को रख देते तो वाई की जगह पर लिख देते हैं ये पाँच बराबर का चिन्ह लगाया ये वाला m का मान यहाँ पर निकालना है तो m को वैसा ही लिखते हैं इन टू एक्स का मान है माइनस के दो और प्लस का चिन्ह लगा करके ये तीन वैसे ही लिखा रहने दिए अब इस समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं तो पाँच को इस तरफ वैसा ही लिखा रहने देती हैं प्लस के तीन इस तरफ आएंगे तो माइनस के तीन हो जाएंगे और इस तरफ बचेगा एम गुणे माइनस के दो अब यहाँ पर आ जाएगा इसमें पाँच में से तीन को घटा देती हैं तो यहाँ आएगा दो और इस तरफ बचेगा m इस गुणा में है जो माइनस का दो तो उसका पक्षांतरण करते हैं तो इस तरफ भाग में आ जाएगा ये माइनस का दो माइनस का दो का भाग दो में देंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का एक तो यहाँ पर m बराबर ये मान आ गया माइनस का एक तो यही हमें मान ज्ञात करना था
एम कमान याद करना था तो यही हमारा आंसर है यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न की परीक्षा में यानी कि बहुत अधिक संभावना है यहाँ पर आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए